ஹை ஃபேமிலி எப்படிங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் எதுக்கு திரும்ப உங்களுக்கு போடுறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் தயவு செஞ்சு முழுசாக யூஸ் பண்ணிட்டு பாஸ் அவ்வளோ பாருங்கள் நீங்கள் குரூப் ஒன்று படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த எக்ஸாம் படித்தா தான் சரிங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் இந்த டைம் லீவ் பீரியட் ஓகேங்களா வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் உட்காந்து படிக்க மட்டும் வேலைக்கு பாருங்கள் காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திச்சிங்களா வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கலாம் இருக்கணும் ரெண்டு ஐம்பதுக்கு எழுந்திரிக்கணும் பத்து நிமிஷத்தில் ஃப்ரெஷ் ஆகணும் மூணு மணிக்கு உட்காடுறீங்க ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நைட்டு பத்தரை வரைக்கும் படிங்க பத்து நாற்பத்தஞ்சு கண்ணை மூட்டு தூங்கிடுங்க பத்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஒரு அலாரம் வைங்க புரிஞ்சுங்களா காலையில் ரெண்டு ஐம்பதுக்கு அலாரம் வைங்க அவ்வளோ தான் விஷயமே நீங்கள் குரூப் டூ படித்தாலும் சரிதான் குரூப் டூ படித்தாலும் சரிதான் குரூப் ஃபோர் படித்தாலும் சரிதான் குரூப் ஒன் படித்தாலும் சரிதான் எல்லாத்துக்கும் இதே தான் சிலபஸ் ஓகேங்களா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வேகமாக முடிச்சு கொடுக்குறேன் ஓகேவா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஓகேவா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போவோம் என்ன மார்க் வருதோ வருதோ பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க வாங்க பார்த்துக்கலாம் ம் வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணாமா யூனிட் நைனுங்க ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா வீடியோஸ் முடிச்சாச்சு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக லைட்டாக உங்களுக்காக ஸ்லைட்டில் கொடுக்குறதா ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் நிறையவே நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு முப்பது முப்பது வீடியோஸு நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தற்கால தமிழ்நாடு யூனிட் நிலையில் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனாக இப்படி இருக்கும் அப்படி பாருங்களேன் இன்றைய தமிழ்நாடு இந்தியாவின் இருபத்தொம்பது மாநிலங்கள் ஒன்றாகும் ஓகேங்களா இருபத்தொம்பது மாநிலங்களில் ஒன்று ஓகேங்களா இதன் தலைநகர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைங்க இதன் தலைமை செயலகம் பார்த்தீங்கன்னா புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது மாநில அரசாங்கமும் இங்கிருந்து தான் இயங்கி வருகிறது தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா மக்கள் தொகை செவன் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ நம்பரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழும் ஆங்கிலமும் ஆட்சி மொழிகள் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் பன்னிரெண்டு மா மாநகராட்சிகள் நூற்றி இருபத்தைந்து நகராட்சிகள் முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் ஐநூற்றி அறுபத்தொன்று பேரூராட்சிகள் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளன சரிங்களா அந்த வேல்யூஸ்லாம் தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டின் தனிச்சிறப்பு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன டாபிக் சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இப்போ அதை சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டின் நிலை அப்புறம் புவியியல் அமைப்பு வேளாண்மை அதாவது வேளாண் வளம் வளங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீர் வளம் விவசாய வளம் வன வளம் மலை வளம் தொழில் வளம் கனிம வளம் உள்கட்டமைப்பு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் தொழிற்பேட்டைகள் தகவல் தொடர்பு கல்வி வளர்ச்சி பொது நூலக வளர்ச்சி ஓகேங்களா வாங்க தமிழ்நாட்டின் தனிச்சிறப்பு அதில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டின் நிலை யார் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்திய துணை கண்டத்தில் தமிழ்நாடு சிறப்பு சிறப்பிடத்தை பெற்றுள்ளது பரப்பளவில் பதினோராவது இடத்திலும் மக்கள் தொகையில் ஆறாவது இடத்திலும் மக்கள் நெருக்கத்தில் ஆறாவது இடத்திலும் வளர்ச்சியில் மூணாவது இடத்திலும் மனித வளர்ச்சி மேம்பாட்டில் ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளோம் சரிங்களா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு மீன் ஆளுகை இ கவர்னன்ஸ் திட்டங்களை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் முதல்ல முன்னணியிலும் இருக்கிறோம் கொடுமை சாசனத்துக்கு அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் சார்ட்டர் முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்திற்கும் மேலாக தொலைநோக்கு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது விஷன் தமிழ்நாடு வெளியிட்ட ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் தனிச்சிறப்பு புவியியல் அமைப்பு சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பண்டை தமிழ்நாட்டின் பரப்பெல்லை வட வெங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைப்பட்ட நிலப்பகுதி என்று தொல்காப்பிய பாயிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குணக்கடல் குமரி கட குடகம் வேங்கடம் குணக்கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் என்று எல்லை வகிக்கிறது நன்னூல் இது ரெண்டு லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் மேற்கு கிழக்கு கடல் எல்லை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது தற்கால தமிழ்நாடு மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு வடமேற்கு பகுதிகளில் மேற்கு மலை தொடர்களாலும் கிழக்கு பகுதி வங் வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளாலும் தெற்கு பகுதி இந்திய பெருங்கடலாலும் சூழப்பட்டுள்ளது எனவே தமிழ்நாடு அன்றிலிருந்து இன்று வரை மலை வளமும் கடல் வளமும் நிலவளமும் நீர்வளமும் பெற்ற இயற்கை நிலப்பகுதியாகும் சரிங்களா ஸோ இதில் எதாவது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணாக்கா இந்த கிழக்கு வழக்கு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அழகாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்புறம் வேளாண் வளம் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நீர்வளம் நீரின்றி அமையாத உலகு இது வந்து திருக்குறள் வந்திருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன சொல்லிருக்காங்க எனக்கு சங்க காலத்திலிருந்து இக்காலம் வரை
டெல்டா பகுதி முழுவதும் பாசன வசதி பெறுகிறது இதே போன்று மேட்டூர் அணை கால்வாயும் நீர் ஆதாரமாக உள்ளது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நீர் வளம்னு உங்களுக்கே ஜென்ரலாக தெரியும் ஓகேங்களா நீர் மேலாண்மை சிறப்பாக இருப்பின் தமிழ்நாடு தன்னிறைவு பெற்ற நீர் வள பகுதியாக திகழும் அடுத்து விவசாய வளம் இதில் உங்களுக்கு தேவையான பயன்னாக்கா மக்கள் தொகையில் ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் பேர் விவசாயம் தான் விவசாயம் தான் தொழிலாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா பருவமழையை நம்பியே இருக்கிற விவசாயிகள் தான் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருசாக வேறு எதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இல்லை என்னென்னா பயிரிடுறாங்க பயிரிடுறது என்னென்னலாம் கேட்பாங்க மேபி அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வனவளம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீலகிரி தேனி தருமபுரி மாவட்டங்கள் வனவளத்திற்கு பெயர் பெற்றவை மதுரை கோவை மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் காணப்படும் அடர்த்தியான மரங்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன கன்னியாகுமரி ரப்பர் தோட்டங்களும் சந்தன மரங்களும் நிறைந்த பகுதியாகும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரின் அடிவாரத்தில் காணப்படும் மரங்கள் தீக்குச்சி செய்ய பயன்படுகின்றன ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க மலைவளம் மலைவளத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாட்டின் மலைவளம் தென்மேற்கு பருவமலை வடகிழக்கு பருவமலை மற்றும் சூறாவளி மலை ஆகியவற்றை பொறுத்துள்ளது ஸோ மொத்தம் மூணு டைப்ஸுங்க ஓகேவா இதில் மான்சூன் என்ற ஆங்கில சொல்லின் தமிழாக்கம் பருவம் என்பதாகும் சங்க காலத்தில் குறிஞ்சி திணைக்குரிய பருவம் குளிர்காலம் என்றும் முல்லை திணைக்குரிய பருவம் கார்காலம் என்றும் பாலை திணைக்குரிய பருவம் வேனிற்காலம் என்றும் மருதம் மற்றும் நெய்தல் திணைகள் இளவேனில் முதுவேனில் கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி ஆகிய ஆறு காலங்களையும் தமக்குரிய பருவங்களாக கொண்டிருந்தன தமிழ்நாட்டில் ஆண்டு மொத்த மலை அளவில் தென்மேற்கு பருவமலை இருபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் வடகிழக்கு பருவமலை எதுனா ஐம்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் சூறாவளி ப சூறாவளி மலை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொரு பர்சன்டேஜுங்க சரிங்களா இப்போ தொழில் வளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த தொழில் வளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேளாண்மை வளத்தை பொறுத்துள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வேளாண்மை தான் ஃபுல்லாகவே சூஸ் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வளம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்டதாக இருக்குது அது என்னென்னு அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழில்களுக்கு பஞ்சமில்லை ஏராளமான தொழில்கள் நெசவு தொழில் பட்டு நெசவு தொழில் சர்க்கரை உற்பத்தி தொழில் உணவு பதப்படுத்தும் தொழில் காகித உற்பத்தி தொழில் தோல் பதனிடும் தொழில் சிமெண்ட் உற்பத்தி தொழில் மோட்டார் வாகன தொழில் ரசாயன தொழில் மின்சாரம் மற்றும் மின்னணு உபகரண தொழில் மென்பொருள் தொழில் மற்றும் பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழில் ஆவடி இராணுவ வாகனங்கள் இராணுவ தள தளவாடங்கள் தயாரிக்கும் தொழில் சேலம் எஃகு தயாரிக்கும் தொழில் சிவகாசி பட்டாசு தயாரிக்கும் தொழில் நெய்வேலி அனல் மின் உற்பத்தி தொழில் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் வெண்கல சிலை கதவுகள் மற்றும் சித்திர வேலைப்பாட்டு தட்டுக்கள் தயாரிக்கும் தொழில் போன்றவை சரிங்களா நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரூர் மாவட்டம் புகலூருக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள டிஎன்பிஎல் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் அகில இந்திய புகழ்பெற்றது சென்னை தரமணியில் அமைந்துள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப வளாகம் விரிவானது ஓசூரில் பட்டுப்புழு வளர்க்கும் தொழில் பிரதானமாக நடைபெறுகிறது அங்கு அமைந்துள்ள பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பயிற்சி மையம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து பட்டு உற்பத்தி திறனை வளர்த்து கொள்ள உதவுகிறது சரிங்களா அடுத்த பாருங்க கனிம வளம் இதில் வந்து மூணு பார்க்க போகிறோம் உலக கனிமங்கள் அலோக கனிமங்கள் கரி தனிமங்கள் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளம் இக்கனிமங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துவதை பொறுத்துள்ளது உலகம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தாமிரம் ஈயம் துத்தநாகம் பாக்சைட் இரும்பு குரோமியம் நிக்கல் பெரைல் இல்மனைட் சீர்கான் மோனசைட் ஆகியவை அலோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்க கார்பைட் ஃபைரைட் பாக்சைட் பீர்கோடைட் மாவுக்கல் கல்னார் மைக்கா செலஸ்டைட் ஜிப்சம் பாஸ்டேட் சுக்கான் சுண்ணாம்பு பாறைகள் பெல்ஸ்பார் குவார்ட்ஸ் காவிக்கல் களிமண் ஓர்மண் ஆகியவற்றுக்கும் குறைவில்லை கரி தனிமங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிராஃபைட் பழுப்பு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் ஆகியவையும் இயற்கையின் நன்கொடைகளாக உள்ளன 
தக்க தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி கனிம வளங்களை கையாண்டால் தமிழ்நாடு தலை சிறந்த தொழில்மயமான மாநிலம் ஆகிவிடும் சரிங்களா ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படின்னாக்கா அறிவியல் மனப்பான்மையோட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணுக்கே கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடு வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஓகேங்களா இப்போ உள்கட்டமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா அதாவது உறுதியான உள்கட்டமைப்பு இருந்தால் தான் எவ்வளோ பெரிய நம்மளுக்கு வேளாண்மையாக இருந்தாலும் சரி தான் தொழில் வளங்கள் இருந்தாலும் சரி தான் ஓகேங்களா ஆனால் உறுதியான கட்டமைப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா அதாவது போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலையாக இருக்கட்டும் மாநில சாலையாக இருக்கட்டும் கிராம சாலையாக இருக்கட்டும் இல்லை மெட்ரோ ரயிலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி தான் விமான போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி தான் நீர்வழி போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி தான் துறைமுகங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து உள்கட்டமைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் தனிச்சிறப்பில் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஓகேங்களா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அதாவது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதில் தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஆவன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு இருக்குது சென்னை ஸ்ரீ பெரும்புதூர் தொழில் பூங்கா இருங்காட்டு கோட்டை காலனி பூங்கா காஞ்சிபுரம் ஓரகடம் தொழில் வளர்ச்சி மையம் ராணிப்பேட்டை தோல்துறை சிறப்பு மண்டலம் பெருந்துறை பொறியியல் பொருட்கள் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் செய்யாறு மோட்டார் வாகனம் மற்றும் தானியங்கி உபகரணங்கள் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் கங்கை கொண்டான் போக்குவரத்து பொறியியல் உபகரணங்கள் சிறப்பு மண்டலம் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டு பொதுத்துறை நிறுவனமான தொழில் மேம்பாட்டுக் கழகம் அதாவது ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொமோஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு சிப்கார்ட் அப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதை ஓகேங்களா இப்போ தொழிற்பேட்டைகள் வந்துட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆற்றல் மிக்க கருவின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசாங்கம் அனைத்து வசதிகளை வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து தொழில் முனைவோர்கள் தொழில் துவங்குவதற்கான இடத்தை குறிக்கும் அதாவது கருவினா அது இப்போ ஒரு தொழிற்பேட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அதுதான் சொல்லிருக்காங்க சிறு தொழிலாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய தொழிலாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து பின்தங்கி இருந்தாலும் அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா இதோட நோக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் தொழில் முனைவோருக்கு உள்கட்டுமான மற்றும் தொழில் சார்ந்த வசதிகளை கொடுப்பதற்காக இங்கே ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் சிறு தொழில்களை ஊக்குவிக்க வேணும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க பின்தங்கிய பகுதிகளிலும் சிறு தொழில்களை தூக்கணும் ஓகேங்களா பெரிய தொழில்களுக்கு தேவையான துணை பொருட்கள் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கணும் சாதகமான சூழ்நிலையில் சிறு தொழில் சிறு தொழில்களை வளர்க்கணும் ஓகேங்களா இதில் தான் இதோட நோக்கமாக இருக்கணும்னு தொழிற்பேட்டைகளுடைய தமிழ்நாட்டில் தொழிற்பேட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் தொழிற்பேட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஓகேங்களா கிண்டியில் ஆரம்பித்தாங்க அதன் பின் அம்பத்தூரில் அப்புறம் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓசூர் கடலூர் ராணிப்பேட்டை போன்ற இடங்களில் தொழிற்பேட்டைகள் துவக்கப்பட்டன தமிழ்நாடு சிறு தொழில்கள் வளர்ச்சி கழகம் தமிழ்நாடு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் டான்சிட் கோ நைன்டீன் செவன்ட்டியில் தூக்கப்பட்டுச்சு நூற்றி ஒரு தொழிற்பேட்டைகள் இதன் கீழ் இயங்கி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது அதில் அரசு தொழிற்பேட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பத்தஞ்சுங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓகே ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நிறைய ரீசன் சொல்லிட்டு நிறைய தொழிற்பேட்டைகள் வந்து மூடி வச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா முடங்கி கிடக்குதுன்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதனால் இவை தமிழ்நாடு அரசின் களத்தில் ஓகேங்களா கழுத்தில் கட்டப்பட்ட கற்களாயின அதாவது என்ன சொல்கிறதுனாக்கா தொழிற்பேட்டைகள் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால் அதை வந்து மூடிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அந்த நில அந்த நிலத்தை ஆப்ரேட்டாக இருக்கட்டும் ஈவன் அதில் வந்து ப்ராடக்ட் எதுவுமே டெவலப் ஆகலைனாக்கா அது எல்லாமே நஷ்டம் தான் ஓகேங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எப்போதுமே அதை வந்து புதுப்பிக்கணும் சீரமைக்கணும் எப்போதுமே அதை மெயின்டைன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் சொல்லிட்டுருக்காங்க இருபது அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட இடைநிலை சிறு குறு நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டமைப்பாகி அதை கார்பரேட் புதிய தொழிற்பேட்டைகளை துவக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அல்லது இருக்கும் தொழிற்பேட்டையை அரசாங்க உதவியுடன் மறுசீரமைக்கலாம் இதற்காக பல சலுகைகளை வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது அதை தெரிஞ்சவங்க அதாவது இன்னைக்கு கார்பரேட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிறு தொழில் கூறி அந்த நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய சலுகைகள்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னாக்க 
முதற்கட்டமாக கோவையில் இரண்டு தொழிற் பேட்டைகளும் மதுரையில் ஒன்றும் நாமக்கலில் ஒன்றும் துவக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இப்புதிய தொழிற் பேட்டைகள் அமைப்பதற்கான நீளம் நிலமும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது சிறப்பு திறன் பயிற்சி அளிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன சரிங்களா அடுத்தது தகவல் தொடர்பு இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாக்கா இந்த த தொலைக்காட்சி வானொலி நூல்கள் சரிங்களா இது எல்லாமே அதில் தான் வந்துடும் ஓகேங்களா இதில் பொது தகவல் தொடர்பு பார்த்திங்கன்னாக்கா இன்சாட் ஐஆர்எஸ் அதாவது இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் இந்திய தொலை நுண்ணுறவு நுண்ணுணர்வு செயற்கைக்கோள் ஓகேங்களா ஸோ தகவல் பரிமாற்றம் செஞ்சுக்கலான்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த கோளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வானிலை முன்னறிவிப்பதற்கும் இயற்கை வளங்கள் மேலாண்மைக்கும் பயன்படுகின்றன கல்வி வளர்ச்சி கல்வியை பற்றி நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம ஒரு வீடியோ அதாவது ஆல்ரெடி நைன் வீடியோஸில் போடுறோம் அதுவே போதுமானது ஜஸ்ட் ஒரு டைட்டில் இருக்குன்றது தான் சொல்கிறேன் கல்வி பாரம்பரியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க பல்கலைக்கழகங்கள் என்னென்ன இருக்குது கல்லூரிகள் என்ன இருக்குது பள்ளிகள் என்ன இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் டீட்டெயில் நம்ம அதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா பொது நூலக வளர்ச்சி டி சு அவினாசி லிங்கம் சுதந்திர தமிழ்நாட்டின் முதல் கல்வி அமைச்சராக இருந்த இருந்தபொழுது ஏற்றப்பட்ட பொது நூலக சட்டம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் தான் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அடுத்த பார்த்திங்கனாக்கா தஞ்சை மாவட்டம் சீர்காழியில் பிறந்த எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் இந்திய நூலகவியலின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார் இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்த பார்த்திங்கனாக்கா சென்னை கோட்டுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் உலகத்தரம் வாய்ந்த நூலகங்களில் ஒன்றாகும் தமிழகத்தில் நூலக சேவையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு பொது நூலக இயக்ககம் நைன்டீன் செவன்டி டூ அந்த ஆண்டில் ஆரம்பித்தாங்க மாநில மைய நூலகமான கன்னிமரா பொது நூலகம் ஒன்று ஓகேங்களா அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்ட மைய நூலகங்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிளை நூலகங்கள் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஊர் போகிற நூலகங்கள் ஃபோர்டீன் நடமாடும் நூலகங்கள் செவன் ஃபிஃப்டீன் பகுதி நேர நூலகங்கள் என நாலாயிரத்தி அறநூற்றி மூணு நூலகங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வருகின்றன இவை தவிர அரசு மானியம் பெற்று இயங்கி வரும் நூலகங்களும் தமிழகத்தில் உள்ளன மாவட்ட நூலக அலுவலகம் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பொது நூலகங்களையும் பொது நூலக இயக்கத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைத்து நிறைவான நூலக சேவையினை தமிழக மக்களுக்கு அளிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட நூலக அலுவலர் தலைமையில் மாவட்ட நூலக அலுவலகம் செயல்படுகிறதுன்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது மாவட்ட மைய நூலகங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்னையில் மிகச்சிறந்த தமிழறிஞரும் சொல்லாராய்ச்சி வல்லுன் வல்லுநருமான தனித்தமிழ் இயக்கத்திற்கு அடிமரமாய் ஆணிவேராய் இருந்த இருந்து சிறப்பாக உழைத்து மொழி ஞாயிறு தேவநேய பாவனர் அவர்களின் ஒப்பரிய தமிழறிவும் பன்மொழியில் அறிவும் போற்றும் விதமாக சென்னை மாவட்ட மைய நூலகமானது மொழி ஞாயிறு தேவநேய பாவனர் மாவட்ட மைய நூலகம் என்று பெயரிடப்பட்டு தமிழின் பெருமையினை இவ்வுலகிற்கு உணர்த்தும் வகையில் வாசகர்களுக்கும் மாணாக்கர்களுக்கும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் அளப்பரிய தொண்டாற்றி வருகிறது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஃபேமிலி இந்த டாப்பிக்கில் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா டாப்பிக்ஸும் பார்த்துக்கோங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இன்னும் முடிஞ்சளவுக்கு வீடியோஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேவா பாய் ஃபேமிலி டிக்கர் ஆல் தி ப